ചരിത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രവും ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങളോ ഒക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് ആ സിലബസിന് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മലയാളം നിങ്ങളെല്ലാവരും മലയാളം മാതൃഭാഷ പഠിച്ച ആളുകൾ തന്നെയല്ലേ മലയാള സാഹിത്യം പഠിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബി എയിലോ എം എയോ പഠിച്ച ഒരാൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ മലയാളം പഠിച്ചവരല്ല മറ്റു വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചവരാണ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജായിട്ട് മലയാളം പഠിച്ചതാണല്ലോ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ വരെ അത് പഠിച്ചവരും ഇല്ല ഉണ്ട് മലയാളം തെറ്റുകൂടാതെ എഴുതാറിയാമല്ലോ മലയാള സാഹിത്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ മലയാള സാഹിത്യവും വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ ആയതുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പാഠ്യപദ്ധതി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസും അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളും ക്രമാനുഗതമായി വേണം പഠിക്കാൻ അല്ലേ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ വളരെ വൈകായിട്ടൊന്നും പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഈ മലയാളം എന്ന വാക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ പേര് മലയാളം എന്നാണല്ലോ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം വരെ കേരളം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ മലയാളം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അത് സ്ഥലനാമമായിട്ടാണ് മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മലയാളക്കരയിൽ എന്നുള്ള പ്രയോഗം ഭൂമി മലയാളം എന്നുള്ള പ്രയോഗം ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മലയാളികൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഇവിടെ പേരായി മലയാളം ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം വരെയും അതുവരെ കേരള ഭാഷ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതി വരുന്ന വ്യവഹാരങ്ങളിലെല്ലാം കേരള ഭാഷ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് സാഹിത്യത്തിലൊക്കെ കൈരളി എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് അത് സ്ഥലനാമമായിട്ടാണ് മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ മലയാളത്തിൽ ഭൂമി മലയാളത്തിൽ മലയാളക്കരയിൽ എന്നൊക്കെ എന്നാൽ ഇരുപതാം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി ഇരുപതാം നൂറ്റോടു കൂടി ഭാഷ സ്ഥലവാചിയായിരുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചിരുന്ന ഈ വാക്ക് ഭാഷയുടെ പേരായി ഉറച്ചു ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ മലയാളം നമ്മുടെ ഭാഷ എങ്ങനെ എന്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും മലയാളം എന്ന വാക്കുണ്ടായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഊഹമുണ്ടോ ഊഹിക്കൂ നമ്മൾ ഇൻട്രാക്റ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടേ ഏകപക്ഷീയമായി ഒരിടത്തു നിന്ന് വിജ്ഞാനം വരികയും നമ്മളത് ഏറ്റുവാങ്ങുകയല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ എന്നോണം എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ശരി ഉത്തരമല്ല ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന സാധ്യതകൾ പറയുക മണിപ്രവാളങ്ങൾ ലോപി അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ലോപിക്കില്ല ഇപ്പം ഉള്ളി ഏരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉള്ളി ഏരി എന്നാവും ഉള്ളി ഏരി ഉള്ളി എന്നൊരു വ്യാകാരത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങും അതിനപ്പുറം അപ്പോൾ നെല്ല് അധികം മണി എന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ വരുന്നു അത് നെന്മണി എന്നാകുന്നു അതുപോലുള്ള ലോപിക്കലല്ലാതെ മണിപ്രവാളം പോലുള്ള ഒരു ദീർഘപഥം ലോപിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇല്ല എന്നാലും മലയാളം ഒന്നും ആവില്ലല്ലോ അതെ മലനാട് അതെങ്ങനെ ഈ മല ആളാവുന്നത് എന്നർത്ഥം ഉണ്ടോ അങ്ങനെയാണോ അളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം ഉപ്പളം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മലയും അളവും കൂടെ ചേർന്നായിരിക്കണം അല്ലേ മലയാളം മല അധികം അളം മലയാളം എന്നല്ലേ ആവൂ ഒരു ആന്ന് ദീർഘം എങ്ങനെ വന്നു ഉപ്പ് അധികം അളം ഉപ്പളം മല അധികം അളം അപ്പം എന്തേ ആകൂ മലയാളം എന്നല്ലേ ആകൂ അതങ്ങനെ മലയാളം എന്ന് ദീർഘിച്ചു എന്തായിരിക്കും സാധ്യത എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേറെ ഊഹങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇതിലെ മല എന്തിനെ കുറിക്കുന്നു ആ ഭൂപ്രകൃതിയെ കുറിക്കുന്നു അല്ലേ മല കേരളം മലകളുള്ള ഒരു നാടായതുകൊണ്ട് പോട്ടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പലതരം അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാളം എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു വാദം മല ഈ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മല അധികം അളം എന്നാണ് പക്ഷേ മല അധികം അളം എന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ ചേർന്നാൽ മലയാളം എന്നുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ വാദം വിശ്വസനീയം അല്ല രണ്ടാമത്തെ വാദം മല അധികം ആഴം എന്ന് ചേർന്നതാണ് ആഴം കടൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ആണ് അങ്ങനെ മലയാഴം ആണ് മല അധികം ആഴവും മലയാഴം എന്നാവുമല്ലോ അത് പിന്നീട് ഴ ലായായി മാറുന്ന രീതി മലയാളത്തിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മൾ പഴനി എന്നും പറയും പളനി എന്നും പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ കിഴവൻ എന്നും പറയും കിഴവൻ എന്നും പറയും ഴായും ലായും പരസ്പരം മാറാറുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ മലയാളം ആയി മാറിയതാവാം എന്നൊരു വാ
മലയാളം എന്ന വാക്കൊന്നും പിരിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾ ഇന്ന് അടുക്കൊരു അധികം ഇട്ടിട്ട് മല അധികം യാളം അല്ലേ അപ്പോൾ യാളം എന്ന് വരുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ ചേരുമ്പോൾ ഒരു സന്ധി ചേരി ഉണ്ടാവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മല അധികം ആളം എന്നായിരിക്കാം അല്ലേ പക്ഷെ ആളം എന്ന വാക്കിന് സ്ഥലം എന്നൊരർത്ഥം അങ്ങനെ മലയാളത്തിലില്ല പക്ഷേ ആളം ചേർന്ന സ്ഥലപ്പേരുകളുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അപ്പോൾ അത് സ്ഥലത്തെ കുറിക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ ആളം ചേർന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലപ്പേര് നിങ്ങൾ കൂഹിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലോ നിങ്ങളുടെ പരിചിത സീമകളിലോ എവിടെയെങ്കിലും ആളം എന്നൊരു വാക്ക് ചേർന്ന ഒരു സ്ഥലനാമമുണ്ടോ അത്രയ്ക്ക് ഓർമ്മ പറഞ്ഞവരാണോ നിങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും പരിചയമില്ല ചുള്ളാളം എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് എന്നാണ് ബംഗാടിനടുത്ത് എന്താണ് ചുള്ളാളം പിന്നെ ഈ ഉള്ളാളം എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പല ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും ആളം ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആളം ഒരു ടോപ്പോണമിക്കൽ സഫിക്സായി മലയാളത്തിൽ വേണം ഈ ഊട് ഓട് ഊര് കുളം കോണം എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കില്ലേ ടോപ്പോണമിക് സ്ഥലനാമത്തിൻ്റെ സഫിക്സസായിട്ട് ആളം മലയാളത്തിൽ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മലയും ആളവും ചേർന്നായിരിക്കണം മലയാളം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ മലകളുടെ മലകളെ ആളുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പോലും ആകാം അത് അതായത് മല ഉള്ള സ്ഥലം അല്ലെ ഒരു മലമ്പ്രദേശമാണ് നമ്മുടേത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും മലമ്പ്രദേശം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് മലയാളം എന്ന പദം ഉണ്ടാകുന്നത് മലയാള പദം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം വരെയും ഈ പ്രദേശത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ ഭാഷയുടെ പേരല്ല പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി നമ്മൾ മലയാളം നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ പേരായി ഉറയ്ക്കുകയും നമ്മളെല്ലാം അത് ഇന്നും അംഗീകരിച്ചു വരികയും എന്നാൽ മലയാളികൾ എന്ന പ്രയോഗം പണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മലയാളത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്നവർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ളായ മണിപ്രവാള കൃതികളിലൊക്കെ മലയാളന്മാർ എന്നും ഉള്ള പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് തമിഴർ മലയാളികളെ മലയാളത്താൻ നമ്മൾ തമിഴൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അവൻ മലയാളത്താൻ എന്നവർ വിളിക്കാറുണ്ട് അതും മലയാളം എന്ന ഭൂപ്രദേശത്ത് താമസം മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ അർത്ഥം ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഭാഷയുടെ അർത്ഥം മാത്രമല്ലല്ലോ ഈ ഭാഷ എന്നുണ്ടായി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ അറിയണ്ടേ അപ്പം നമ്മുടെ ഭാഷ ഉണ്ടായിട്ട് എത്ര കൊല്ലം വരും ആയിരത്തി എണ്ണൂറോ അത് ചെറിയ അടുത്ത കാലത്തല്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷം ആ മേ ബി നമുക്കതിനൊന്നും ഒരു വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ല ഒരു റെക്കോർഡ്സും ഇല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ നമുക്കത് നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നോ നമ്മുടെ ഈ ലിപി രൂപപ്പെട്ടു വന്നിരുന്നോ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയാള ലിപി ഉണ്ടല്ലോ മലയാള ലിപി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വ്യാകരണ ഘടന ഇത്രയും പദങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നും നമുക്കൊരു ഉറപ്പും ഇല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പിന്നിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം എത്ര ഏത് നൂറ്റാണ്ടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർഡ് സെഞ്ചുറിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കോമൺ ഇറയുടെ തേർഡ് സെഞ്ചുറിയിൽ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മുടെ മലയാളം അങ്ങനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെ മലയാള ഭാഷ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പണ്ഡിതർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നിലധികം സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ത തെക്കേ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ പൊതുവായി പണ്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് തമിഴകം എന്നാണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ തമിഴകം എന്ന വാക്ക് കേട്ടാൽ തമിഴ്നാടാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇന്നത്തെ തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ മുക്കാൽ പ്രദേശവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതിന് കേരളവും കർണാടകവും കർണാടകത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗവും ആന്ധ്രാപ്രദേശും തമിഴ്നാടും എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വിശാല ഭൂപ്രദേശത്തെ തിരുപ്പതി മുതൽ തെക്കോട്ട എന്നാണ് തിരുപ്പതി മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള പ്രദേശം എന്നാണ് തമിഴകത്തിന് പണ്ടൊരു നിർവചനമുള്ളത് ഈ പ്രദേശത്ത് പൊതുവായ ഒരു ഭാഷയാണ് ആളുകൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പത്തോ രണ്ടായിരമോ മൂവായിരമോ വർഷം മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ ജനത സംസാരിച്ചിരുന്നത് പൊതുവായ ഒരു ഭാഷ ആ ഭാഷയെ തമിഴെന്ന് വിളിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരി ഇത് രജനീകാന്ത് സംസാരിക്കുന്ന വിജയ് സംസാരിക്കുന്ന പളനിസ്വാമി സംസാരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഭാഷയല്ല അത് അത് വേറൊരു ഭാഷയാണ് ആ പൊതുഭാഷ
അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഭാഷകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭാഷാഗോത്രം എന്നൊരു ഭാഷാ കുടുംബം എന്നൊരു സങ്കല്പമുണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ഫാമിലി അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്താണൊരു ഭാഷാ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അറിയാം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സജീവവും സക്രിയാത്മകരുമായിട്ട് ഇരിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങളൊരു ഉല്ലാസമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ എന്തോ വലിയ പോലീസ് കേസിൽ പൗരത്വം റദ്ദാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കരുത് കുറച്ച് സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ് ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുടുംബത്തിലുള്ള ആരല്ല രക്തബന്ധുക്കളായിരിക്കും അല്ലേ രക്തബന്ധുക്കളായിരിക്കും സമാനമായ പല ക്യാരക്ടേഴ്സും ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അച്ഛൻ അമ്മ സഹോദരങ്ങൾ മറ്റു ബന്ധുക്കളെല്ലാം സമാനമായ രക്തഗ്രൂപ്പ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കാം പെരുമാറ്റ രീതി ശബ്ദം അല്ലേ ചലനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സമാനമായിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരേ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഭാഷകളുടെ അടിസ്ഥാന വ്യാകരണ ഘടനയും അടിസ്ഥാന പദങ്ങളും എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അവയിലൊരു വാക്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന രീതി അവയിലെ നാമവും ക്രിയയും കർത്താവും ഒക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്ന രീതി അല്ലേ ലിംഗ വചന രീതികൾ ഇതെല്ലാം സമാനം ആയിരിക്കും വാക്യഘടനാ സമ്പ്രദായം സമാനമായിരിക്കും അങ്ങനെ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഭാഷാ കുടുംബങ്ങൾ ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഒന്നിലേറെ ഭാഷകൾ ഒരുപാട് ഭാഷകളുണ്ട് ലോകത്ത് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഷകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഷാ കുടുംബം ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഷാ കുടുംബമാണ് ഏതാണ് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഇന്ത്യ മുതൽ യൂറോപ്പ് വരെയുള്ള പ്രദേശത്ത് ഇന്ത്യയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും ഭാഷകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അത് ഇതിൽ തന്നെയാണ് സംസ്കൃതവും ഹിന്ദിയും ഗ്രീക്കും ലാറ്റിനും ഇംഗ്ലീഷും ജർമ്മനും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭാഷകൾ അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡോമിനൻസ് ഉള്ള ഭാഷകളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകളും ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ കുടുംബത്തിൽ പെടുന്നു ഇത് മാത്രമല്ല ടർക്കിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഷ അൾത്തായിക്ക് എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഈ ചില ഭാഷാ കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് ആൾ കുറവാണ് ചില വീട്ടിൽ ഒരാൾ മാത്രം കാണല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു മോനൊക്കെയുള്ള കുടുംബങ്ങളില്ലേ ഒരു കുട്ടിയുള്ള അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കൊറിയൻ ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകത അതാ ആ ഭാഷാ കുടുംബത്തിൽ കൊറിയൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റൊരു ഭാഷയുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധം ഇല്ല സമാനമായ ചിത്രലിപികളാണ് ചൈനീസിനും ജാപ്പനീസിനും ഉള്ളതെങ്കിൽ പോലും കൊറിയൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഭാഷ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഭാഷകൾ അതായത് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷകൾ ഹിന്ദി ബംഗാളി മറാഠി പിന്നെ ഹിന്ദിയുടെ ഒട്ടേറെ ഭാഷാ ഭേദങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യ യൂറോപ്യനിൽ പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ വിന്ധ്യന് ഇപ്പുറത്തുള്ളവർ തെക്കേ ഇന്ത്യക്കാർ മറ്റൊരു ഭാഷാ ഗോത്രം നമ്മുടെ ഭാഷാ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ദ്രാവിഡ ഭാഷാ കുടുംബം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ദ്രവീഡിയൻ ലാംഗ്വേജ് ഫാമിലി അപ്പോൾ ദ്രാവിഡ ഭാഷാ കുടുംബം എന്നാണ് നമ്മൾ ദ്രാവിഡ ജനതയാണെന്നാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് സത്യത്തിൽ ഈ ദ്രാവിഡ ഭാഷാ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞ സങ്കല്പം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഫ് ഡബ്ല്യു എല്ലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹം അന്നത്തെ മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് കളക്ടറായിരുന്നു എഫ് ഡബ്ല്യു എല്ലിസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പേരാണ് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഫിലോളജിസ്റ്റ് കൂടിയായിരുന്നു ഇന്ന് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന് പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന വാ പേരാണ് ഫിലോളജി ഫിലോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് മാറി ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഭാഷാശാസ്ത്രം ഈ ഫിലോ പണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് യൂറോപ്പിൽ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഫിലോളജി പ്രത്യേകിച്ചും കൊളോണിയൽ എംപയർ വന്നതോടുകൂടി ഭാഷാവിജ്ഞാനം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു അപരിചിതമായ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഒരു കോളനിയിലാണ് പോയി ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭാഷ പഠിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് മതപ്രചാരണത്തിന് വന്ന ആളുകളും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ പഠിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാകരണ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുകയും വിവർത്തനം നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് അങ്ങനെ എഫ് ഡബ്ല്യു എല്ലിസ് ഈ പുസ്തകം എഴുതി ക്യാമ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ തെലുഗു ഭാഷയെക്കുറിച്ച് തെലുഗു ഭാഷയുടെ വ്യാകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറിൽ ആ പുസ്തകത്തിന് എഴുതിയ ആമുഖത്തിലാണ് എല്ലിസ് ഈ തെലുഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഷകൾ ദ്രാവിഡ 
അതാണ് അത് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ആൻറ്റിക്വറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസികയിൽ പിൽക്കാലത്ത് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഇതിനകത്ത് അദ്ദേഹം ദ്രാവിഡ ഭാഷാ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ സൂചനകൾ നൽകി എങ്കിലും ഒരു ഭാഷാ കുടുംബം ഉണ്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇതിലെ മറ്റ് ഭാഷകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും അവയുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ അതിനെ സിദ്ധാന്തവൽക്കരിച്ച് ഒരു അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ അത് തെളിയിച്ചെടുത്തത് റോബർട്ട് കാൾഡ്വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റോബർട്ട് കാൾഡ്വെൽ മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും തെക്കേ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ പെട്ട എല്ലാ ജനങ്ങളും അങ്ങേയറ്റം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റോബർട്ട് കാൾഡ്വെൽ റോബർട്ട് കാൾഡ്വെല് മദ്രാസിലെ മറീന ബീച്ചിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല മറീന ബീച്ചിൽ റോബർട്ട് കാൾവെലിൻ്റെ ഒരു പ്രതിമയുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് മതപ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്ന ആളാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്ന് ബിഷപ്പായി തിരുനെൽവേലിയിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ബിഷപ്പായിരുന്നു കാൾവെൽ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബിഷപ്പ് കാൾവെൽ ബിഷപ്പ് കാൾവെൽ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ റോബർട്ട് കാൾവെൽ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഭാഷകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം പ്രത്യേകിച്ചും തെക്കേ ഇന്ത്യൻ ദ്രാവിഡ ഭാഷകളെക്കുറിച്ചൊരു പഠനം നടത്തിയിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ വർഷം മറക്കരുത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രധാന സംഭവം ഇന്ത്യയിലുണ്ടായി ഏതാ സിപ്പോയിമീറ്റർ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ അല്ലെ ഒന്നുകിൽ ഇന്ത്യൻ റെബലിയൻ എന്ന് പറയാം എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലെ ഇന്ത്യൻ റെബലിയൻ എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ചരിത്ര വ്യാഖ്യാനം അത് എഴുതിയാൽ മതി അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ല പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ മ്യൂട്ടണി ഇന്ത്യൻ മ്യൂട്ടണി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ സെക്കുലറായ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പഴയ ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയുള്ള ചരിത്ര രചനകളിലാണ് സിപ്പോയ് മ്യൂട്ടണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡെറഗേറ്ററിയായി തരം താഴ്ത്തുന്ന ഒരു പ്രയോഗം പുതിയ ആധുനിക ചരിത്രകാരന്മാരെല്ലാം ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അവർ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ മ്യൂട്ടണി എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ റെബലിയൻ ഇന്ത്യൻ മ്യൂട്ടണി അപ്പോൾ അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലാണ് അവിടുന്ന് ഒരു നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലൊരു പ്രധാന സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് കഴിഞ്ഞ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ഏതാ സംഭവം ആ കല മലയാളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സർക്കാർ നിലവിൽ വരുന്ന വർഷമാണ് സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഏത് ദിവസമാണ് ഏപ്രിൽ അഞ്ച് ആ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞു വയ്ക്കണം ഈ വർഷങ്ങൾ തമ്മിൽ ഈ റിലേറ്റഡ് തിങ്കിങ് എപ്പോഴും വേണം ഒന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാം അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ റോബർട്ട് കോൾവിൽ എ കമ്പാരിറ്റീവ് ഗ്രാമർ ഓഫ് ദ്രവിഡിയൻ ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്താണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണത് എ കമ്പാരിറ്റീവ് ഗ്രാമർ ഓഫ് ദ്രവിഡിയൻ ലാംഗ്വേജസ് അതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ പറയാം അതിനെ എ കമ്പാരിറ്റീവ് ഗ്രാമർ ഓഫ് ദ്രവിഡിയൻ ലാംഗ്വേജസ് ഇന്ന് മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്താൽ അവിടെ ഭാഷകളുടെ താരതമ്യ വ്യാകരണം അപ്പോൾ ദ്രാവിഡ ഭാഷകളുടെ താരതമ്യ വ്യാകരണം എന്നാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഗ്രാമർ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ഈ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ദ്രാവിഡ ഭാഷകൾ മാത്രമല്ല പതിനേഴ് മറ്റ് ഭാഷകൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് അത് വിശാലമായൊരു ഭാഷാഗോത്രമുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ പേര് ദ്രവിഡിയൻ ലാംഗ്വേജ് ഫാമിലി അഥവാ ദ്രാവിഡ ഭാഷാ കുടുംബമാണെന്നും സൈദ്ധാന്തികമായി ബിഷപ്പ് കാൾവെൽ സ്ഥാപിച്ചു അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ദ്രാ പ്രധാനപ്പെട്ട ദ്രാവിഡ ഭാഷകൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പറയും ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യം ഞാൻ ശരിക്കും കേട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയൂ ആ തമിഴ് തെലുങ്കു ആ മലയാളികളുടെ ശീലം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ തെലുങ്കെന്നേ പറയൂ ആ ഭാഷയുടെ ശരിക്കുള്ള പേര് തെലുങ്കു എന്നാണ് ആ തെലുങ്കു കന്നഡ ആ മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ ആ മലയാളം തുളു ആ ഇതിന് പുറമേ ഇനിയുണ്ട് പതിനേഴ് ഭാഷകൾ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അതായത് കൊടകിൽ കൊടക് കൊടകിൽ സംസ്കൃത കൊടകു കൊടകു ഭാഷയുണ്ട് പിന്നെ കോത തോത ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ മാത്രം ചില ആദിവാസി ഗ്രൂപ്പുകൾ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ഈ കോ തോതയും കുറുക് കൽത്തോ തുടങ്ങിയ മൽത്തോ ഗോണ്ടി അത് ഇന്ത്യൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഉള്ള ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ സൈഡിലും ഛത്തീസ്ഗഡിൻ
ദ്രാവിഡ ഭാഷാ കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഈ ഭാഷകളൊക്കെ വളരെ മൈനർ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഇതിൽ മേജർ ലാംഗ്വേജുകൾ അതായത് പ്രധാന മുഖ്യ ഭാഷകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാലെണ്ണമാണ് നമുക്ക് സംശയമില്ല തമിഴ് തെലുങ്ക് കന്നഡം നമ്മുടെ മലയാളം ഈ നാല് ഭാഷകൾ ഈ നാല് ഭാഷകളും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലിറ്ററേച്ചറുള്ള വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള ഭാഷകളാണ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ഭാഷകൾ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്ക് മറ്റു ഭാഷകളെക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേമത്വമുണ്ടെന്നോ മാധുര്യമുണ്ടെന്നോ ഒക്കെ പറയുന്നത് അന്ധമായ ദേശാഭിമാനവും ഭാഷാഭിമാനവും മാത്രമാണ് മറ്റു ഭാഷകൾക്കും ഉണ്ട് മാധുര്യം നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കും മാധുര്യം ഉണ്ട് നമുക്കൊട്ടും കുറവൊന്നും ഇല്ല ഒരല്പം കൂടുതലും ഇല്ല അങ്ങനെ അന്ധമായ ഭാഷാഭിമാനവും ദേശാഭിമാനവും ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷ മധുരതരമാണ് സംശയമില്ലല്ലോ കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി നമ്മെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏതിലാണ് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിലാണ് മാതൃഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാണ് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ലോക വിനിമയങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയ സംസാരിക്കാൻ ഹിന്ദിയാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഒക്കെയാണ് ആ ഭാഷകളും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അവയുടെ ഒന്നും ശത്രുക്കളല്ല നമ്മൾ പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കാല് തട്ടി മറിഞ്ഞ് വീഴുന്നു നമുക്ക് നിലവിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴും മാതൃഭാഷയിൽ ആയിരിക്കാം ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും തീവ്രമായ വികാരങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ കൂടി സഹായിക്കുന്നത് മാതൃഭാഷയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മാതൃഭാഷയ്ക്ക് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം മാതാവിന് നൽകുന്നത് പോലെ നൽകാറുണ്ട് അല്ലേ ഭാഷയെ മാതാവായിട്ടൊക്കെ സങ്കല്പിക്കുന്ന കവികളുടെ ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ് ഭാഷാശാസ്ത്രം അതിന് അമ്മ അമ്മയായിട്ടൊന്നുമല്ല സങ്കല്പിക്കുന്നത് മറിച്ച് നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ സജ്ജമായ നമ്മുടെ ഒരു ടൂൾ ആണ് ഭാഷ ഈ ഭാഷയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വളരുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നിത്യേനയുള്ള വിനിമയങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണവും തൊഴിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉൽപ്പാദനവും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഭാഷയിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ദ്രാവിഡ ഭാഷാ ഗോത്രത്തിൽ ആളെണ്ണം കുറഞ്ഞ ഭാഷ നമ്മളാണ് അല്ലേ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുണ്ട് ആന്ധ്രയിലും കർണാടകത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിൽ എന്നാൽ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം റിച്ചാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള സാഹിത്യം എവിടെയാണുള്ളത് തമിഴ് ഭാഷയിലാണ് അവർക്ക് വളരെ വിശാലമായ സംസ്കൃതത്തിന് തുല്യമായ വളരെ പ്രാചീനമായ ഒരു സാഹിത്യ പാരമ്പര്യം ഉണ്ട് തമിഴിലെ ആ പ്രാചീന കൃതികളെ ഒന്ന് പറയാമോ ഏതെങ്കിലും തിരുക്കുറൾ അല്ലേ ആ പിന്നെ ആ തൊൽക്കാപ്പിയം നന്നൂൽ ആ ചിലപ്പധികാരം അത് സംഘകാലത്തുണ്ടായ അഞ്ച് മഹാകാവ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് സംഘകാല ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴന്മാർ മാത്രം എഴുതിയതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അതിൽ പകുതി എഴുതിയത് മലയാളികളാണ് ഇപ്പോൾ പൂങ്കുണ്ടനാർ എന്ന് പറഞ്ഞ കവി തൃശ്ശൂരിലെ പൊങ്കുന്നത്തുകാരനാണ് അതിലെ പ കൈപ്പാടിഞ്ഞാർ തുടങ്ങിയ കവയിത്രികളൊക്കെ കേരളീയരാണ് അതിൽ മല ഈ മിളങ്കോ അടികൾ എന്ന് പറയുന്ന ചിലപ്പധികാര കർത്താവ് തന്നെ മലയാളിയാണ് കേരളീയനാണ് എന്നാണ് പണ്ഡിതർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഒന്നായി കിടന്ന തമിഴകത്തിൻ്റെ ആ കാലമാണത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേർതിരിഞ്ഞ് ഒരു സ്വതന്ത്ര ഭാഷയായി മാറുന്നത് തമിഴിൻ്റെ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് തമിഴ് ലിപി ഉപയോഗിച്ച് എഴുതി വന്ന ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇനി നമ്മളൊരു സ്വതന്ത്ര ഭാഷയായി മാറിയതിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സ്വതന്ത്ര ഭാഷ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ഭരണഭാഷയാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ അധ്യയന മാധ്യമമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മതപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വൈകാരികമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാതൃഭാഷയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ താല്പര്യമുള്ളത് വായിച്ചാൽ മതി ഇന്ന ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കണമെന്നില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കവികൾ ഉണ്ടാകാം പ്രിയപ്പെട്ട ഗാനകർത്താക്കൾ ഉണ്ടാകാം ഇല്ലേ ഇല്ലേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് പറയൂ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് പ്രിയപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞാൽ മതി പ്രിയമില്ലാത്തത് പറയരുത് പറയൂ ആടുജീവിതം ബെന്യാമിൻ എഴുതിയ ആടുജീവിതമാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ എണ്ണൂറ് കൊല്ലത്തെ സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകം ആടുജീവിതമാണ് എനിക്ക് വിരോധമില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഈ ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസമാണ് ചിലർക്ക് പ്രിയം എന്താ ആ എം ടിയുടെ നാല് കെട്ടാണ് നോവലുകൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയങ്കരമായ ഉള്ളൂ ഒരു കവിതയും ആർക്കും പ്രിയങ്കരമല്ലേ ഒരു കവിതയുടെ ഒരു നാല് വരി ചൊല്ലാൻ കഴിയുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഒരു കവിത ഒരു കവിത അറിയ
വല്ലറാമ ഓർമ്മ ആയിക്കോട്ടെ നന്നായി അത് നാലു പേര് പറയാൻ കഴിഞ്ഞല്ലേ രണ്ടു പേര് പറഞ്ഞുള്ളൂ നാലു പേര് കൂടുതൽ പറയാനുള്ള ഉണ്ട് അപ്പം അറിയാം വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയും നമ്മൾ ഭാഷയിലേക്കും ചരിത്രത്തിലേക്കും വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങളതിനകത്ത് കൂടെ കുതിരപ്പുറത്തുകാർ ഒപ്പം വരണ്ടേ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കവിത ഇല്ലെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷയെ പറയുന്ന പങ്കം അങ്ങനെ ഒരു പങ്കത്തിലിരിക്കരുത് ധൈര്യമായി പറയൂ കവിത ഒരു കവിത ഓർമ്മ വരാത്ത ആളുകളോ കവിതയുടെ പേര് വേണ്ട വര് പറഞ്ഞാൽ മതി ചൊല്ലി ആ ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി നമൃതിയിൽ നിനക്ക് ആത്മശാന്തി വേറെ ആരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഇല്ല അയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ അത് പറയാൻ കഴിയുന്ന ആളാണ് കാരണം അയാൾക്ക് അതിൻ്റെ ധൈര്യം ഉണ്ട് അയാൾ പറയുകയും ചെയ്തു നീ കുറിച്ച ഗീതം നന്നായി ഒ എൻ വി കുറിപ്പിൻ്റെ അതിപ്രസിദ്ധമായ കവിതയാണ് പറഞ്ഞത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കവിത ഈ എണ്ണൂറ് കൊല്ലത്തെ കാവ്യ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ്റെ നാലു വരി പോലും അറിയാത്ത മലയാളികളാണ് എന്നുള്ളത് അത്ര അഭിമാനകരമായ കാര്യമൊന്നുമല്ല പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കവിയെ കുമാരനാശാൻ്റെ നാലു വരി ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ കണ്ണേമടങ്ങുക കരിഞ്ഞു മലിഞ്ഞു വാശു മണ്ണാകുമി മലര് വിസ്മൃതമാകുമി ഇപ്പോൾ എണ്ണിയിടുകിൽ ആർക്കും അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ കുമാരനാശ കുമാരനാശ എന്ന പേരിൽ ഒരാൾ കവിത എഴുതിയിരുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ആ അങ്ങനെ ഒരാൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കവിയെ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു കവിതയും കുഞ്ചൻ നമ്പിയാരായാലോ ഓർമ്മയില്ല വള്ളത്തോൾ വള്ളത്തോളിൽ ഒരു രണ്ടുപേര് പറയാമോ പത്തിരുപതിനായിരം വരി വള്ളത്തോൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പേര് നമുക്കറിയാൻ വയ്യ എന്തിനാണ് വെറുതെ വള്ളത്തോൾ ഇതൊക്കെ എഴുതി പേനയിൽ പേനയിലെ മാഷി കളഞ്ഞത് കേരളമെന്നു കേട്ടാൽ ആ ഭാരതമെന്ന പേര് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം കേരളമെന്നു കേട്ടാലോ തിളയ്ക്കണം ചോര നമുക്ക് ഞരമ്പുകളിൽ എന്നെഴുതി ആരാണ് വള്ളത്തോളിൻ്റെ മുഴുവൻ പേരെന്താ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ കുമാരനാശാൻ്റെ ഹാ പുഷ്പമേ അധിക തുങ്കപഥത്തിൽ എത്ര ശോഭിച്ചിരുന്നത് ഒരു രാജ്ഞി കണക്ക് അയേ നീ എന്ന് പറഞ്ഞ് മലയാള കവിതയുടെ ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഒരു ചെറിയ കവിത ഏത് സാമാന്യ മനുഷ്യനും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ ഇത് ഒരു പാപം അല്ല നമുക്ക് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കവിത പോലുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഓരോ ഓരോത്തു കൂടി ഈ കവികളും ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങളുടെ അത്രയും മഹത്വമൊന്നും അതുവർക്കില്ലെങ്കിലും അവരെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടതായി വകവയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അവങ്ങളല്ലേ അവരല്ലേ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അംഗീകരിച്ചേക്ക് ശരി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ നമുക്കൊരു വളരെ സമ്പന്നമായ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ ഉൽപ്പത്തിയിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ നമുക്കൊരു വലിയ കാവ്യപാരം ലോകത്തെവിടെയും ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് കവിതയാണ് അല്ലേ കാരണം ഓറൽ പീരീഡ് മുതലാണ് നമ്മുടെ അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാനും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഓർമ്മയിലൂടെ കാണാതെ പഠിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക അതുകൊണ്ട് പാട്ടുകളും കവിതയുമാണ് അത് ഒരേ സമയം നാടോടി പാട്ടുകളും ഉണ്ടാകും ലിഖിത സാഹിത്യവും ഉണ്ടാകും എഴുതുന്നതും ഇത് വാമൊഴിയും വരമൊഴിയും വികസിച്ച് വരും അപ്പോൾ വരമൊഴിയുടെ ഏതാണ് എപ്പോഴും ഒരു 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 വലിയ ക്ലാസിക്കൽ പാരമ്പര്യം രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാവ്യം എന്ന് പറയാവുന്നത് ആരെയാണ് ഏത് കൃതിയാണ് രാമചരിതം കേട്ടിട്ടുണ്ട് തേർട്ടീൻ സെഞ്ച്വറിയിലോ ഫോർട്ടീൻ സെഞ്ച്വറിയിലോ എഴുതപ്പെട്ട ട്വൽഫ്ത് സെഞ്ച്വറി വരെ ആകാം കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടുകൾ വരെ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് എവിടെയും എഴുതപ്പെട്ട ചീരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കവിയുടെ രാമചരിതമാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാവ്യം ഈ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ ആദ്യ കാവ്യം ആദ്യ കാവ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏത് പുസ്തകത്തെ രാമായണത്തെ അത് എഴുതിയതാരാ വാൽമീകി അല്ലേ വാൽമീകിയുടെ രാമായണത്തെ നമ്മൾ ആദ്യ കാവ്യം എന്നും വാൽമീകിയെ ആദി കവി എന്നും വിളിക്കും വാൽമീകി ആദി കവി എന്ന് വിളിച്ചത് മറ്റൊരു കവിയാ ആ കവിയുടെ പേരറിയാമോ വാൽമീകിയും വ്യാസനയും മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കാർ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കവി എന്ന് പറയുന്ന ആരെയാണ് കാളിദാസനെയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കവിയും നാടകകൃത്തുമാരാണ് കാളിദാസനാണ് കാരണം വാൽമീകിക്കും വ്യാസനയും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കവികളായിട്ടല്ല കാണുന്നത് റെവറൻ്റായിട്ടുള്ള പദവിയിലാണ് അവരെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആദി കവി എന്ന് കാളിദാസനാണ് വാൽമീകിയെ സംബോധന ചെയ്തത് അല്ല
രാമായണമാണ് വാൽമീകിയുടെ രാമായണത്തെ ആധാരമാക്കി ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലൊക്കെയും ആളുകൾ തദ്ദേശീയ രാമായണങ്ങൾ എഴുതി അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും പുതിയ കഥാവസ്തുക്കൾ പുതിയ പശ്ചാത്തല വിവരണങ്ങൾ പുതിയ ആശയങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ രാമായണങ്ങൾ എഴുതുക കാരണം രാമകഥയും ആ രാമരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സങ്കല്പവും എല്ലാം ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തിലും ഇന്ത്യൻ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിൽ അത്രമേൽ ആഴത്തിൽ വരുന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ രാമായണത്തിന് ഈ പ്രാധാന്യം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ പുസ്തകത്തിന് ഈ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഏത് മഹാഭാരതം ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ഇതിഹാസങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് എന്താണ് ഇതിഹാസം ഇതിഹാസത്തിന് തത്തുല്യമായ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പദം ഇല്ല നമ്മൾ പിന്നെ എപ്പിക് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ എപ്പിക്കിൻ്റെ കുഴപ്പം നമുക്ക് മഹാകാവ്യം എന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് ആ മഹാകാവ്യമാണ് ശരിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ എപ്പിക് ഇതിഹാസം ആ എപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കാവ്യരൂപത്തിൻ്റെ ആ ജനുസിൻ്റെ നിർവചനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണ് എന്തായാലും ചീരാമനിൽ തുടങ്ങുന്ന അതായത് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തുടങ്ങുന്ന അപ്പോൾ എണ്ണൂറ് കൊല്ലമാണ് അല്ലേ എണ്ണൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ചീരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കവിയിൽ തുടങ്ങി ചീരാമനിൽ നിന്ന് കണ്ണശ്ശന്മാരിലേക്ക് വളർന്ന് പിന്നീട് എഴുത്തച്ഛനിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് ഉണ്ണായിവാര്യരിലൂടെയും കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരിലൂടെയും ഒക്കെ വളർന്ന് വികസിച്ച് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എത്തുകയും ഇതിനിടയ്ക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ധാരകളും ഒരുപാട് കവികളുമുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു വലിയ കാവ്യ പാരമ്പര്യം നമുക്ക് ഉണ്ട് ആ കൗട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും മഹാനായ ഏറ്റവും ഒരു ഒരു വിശിഷ്ട പുരുഷനായ കവിയായി നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന ആരെയാണ് ഭാഷാപിതാവെന്ന് നമ്മൾ വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി വിളിക്കുന്ന ആരെ പറയൂ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വേറൊരു എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന് പറയരുത് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ്റെ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയതായി നമുക്ക് ആ ആധികാരികമായി എല്ലാ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ പറയപ്പെടുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് വലിയ സ്കോളേഴ്സ് ഒന്നും അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് പാടാത്ത പൈങ്കിളി കസാഖിൻ്റെ ഇതിഹാസം എന്നിവ രണ്ടു വേണം തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ എഴുതിയത് പറയൂ വിദ്യാർത്ഥികളല്ലേ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇത് ഇത് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ എന്തെയാണ് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുകയും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ പറയുകയും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഒക്കെ വേണം കേട്ടോ ഏകപക്ഷീയമായി ഒരാൾ മാത്രം പന്തടിച്ച് കളിക്കുന്ന ഒരു കളിയല്ല ഒരു ക്ലാസ്സും അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രധാനം പറഞ്ഞേ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കൃതികളുടെ പേര് മു ആ അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടും മഹാഭാരതം ശ്രീ മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടും അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ കിളിപ്പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കിളി ഈ കഥ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ ആണ് അങ്ങനെ എഴുത്തച്ഛൻ മധുരമായി പാടുന്ന ഒരു കിളിയെ മലയാള സാഹിത്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തുറന്നുവിട്ടു നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷന് ഭാഷയുടെ പിതാവെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്ന അദ്ദേഹം മലയാളം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല മലയാള ഭാഷയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷനിൽ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കൃതികൾ വഹിച്ച പങ്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ഭാഷാപിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന് തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണോ ഇനി രാമൻ്റെ അനുജനാണോ എന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞുകൂടാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനന സ്ഥലമൊക്കെ നമ്മൾ തിരൂരിലെ തുഞ്ചമറമ്പാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു സ്മാരകം ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു കൃത്യസ്ഥലമൊന്നും നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കേണ്ട ജ്ഞാനിയും ഗുരുവുമായ ആ മഹാകവി നമ്മുടെ മലയാളിയുടെ എല്ലാ വീട്ടിലും വസിക്കുന്നു എല്ലാ കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ജനിച്ചതാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമായി അത്രമേൽ മധുരവും മനോജ്ഞവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിത അത് അതുണ്ടായ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലമായി മലയാളിയുടെ എൻ്റെ ഭാഷയിലും ആശയങ്ങളിലും നിത്യജീവിതത്തിലും ഒരു വിളക്ക് പോലെ എരിഞ്ഞ് കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ തിന്മകൾക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുകയും പരിഹാസം കൊണ്ട് ചൊരിയുകയും ചെയ്ത ഒരു ചാട്ടവാർ വീശിയടിച്ച കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിൽ പിന്നെ കഥകളിയുടെ രംഗത്തെ ഏറ്റവും മഹത്തായ കാവ്യം ഒരു പക്ഷേ പൊതുകാവ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലും ഒരു ഒരു അനർഹരത്നം പോലെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നളചരിതം എന്ന് പറഞ്ഞ കാവ്യം എഴുതിയ ഉണ്ണായി വാര്യർ
തൊട്ടേനെ ഞാൻ കൈകൾ കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ദമയന്തി ഹംസത്തെ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ച് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറേയധികം വർഷം മുമ്പ് പഠിച്ചവരായതുകൊണ്ട് ഇത് മറന്നുപോയതായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് വരികളൊക്കെ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ പ്രയോജനപ്പെടുമായിരിക്കും അല്ലേ ആ ശരി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കൊളോണിയലിസം ശക്തമാവുകയും നമ്മുടെ കവിതയിലും ഭാഷയിലും ഒക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു പുതിയ ചില സാധനങ്ങൾ വന്നു ഒന്ന് പള്ളിക്കൂടം അതുവരെ കുടിപ്പള്ളിക്കൂടവും വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പഠിത്തം ഒക്കെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ് ആയുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അച്ചടി തുടങ്ങുന്നു അച്ചടി യന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ വിഗ്രഹം നമ്മുടെ സരസ്വതി ക്ഷേത്രം വന്നു അല്ലേ ഒരു പുതിയ നമ്മൾ നിത്യേന പോകുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനും പള്ളിക്കും പകരം പുതിയൊരു ആരാധനാലയമായ വിദ്യാലയം വരുന്നു അച്ചടി യന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ വിഗ്രഹം വരുന്നു അച്ചടിച്ച പുസ്തകം ഉണ്ടാകുന്നു വായനക്കാരുടെ സമൂഹം ഉണ്ടായി വരുന്നു പത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നു പത്രങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായി വരും പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ അതുവരെ ലോകത്തില്ലാതിരുന്ന പുതിയ ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ടാകും അഭിപ്രായം ഒപ്പീനിയൻ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് ആർക്കും അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല ദൈവം തീരുമാനിച്ചാണ് രാജാവ് തീരുമാനിച്ചാണ് ജന്മി തീരുമാനിച്ചതാണ് അത് തന്നെ അഭിപ്രായം എല്ലാവരുടെയും അങ്ങനെ ഇത് പക്ഷേ പത്രങ്ങൾ വരികയും ആശയങ്ങൾ വരികയും വിദ്യാഭ്യാസം വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അഭിപ്രായം മനുഷ്യനെ നിലനിർത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഒപ്പീനിയൻ ഒപ്പീനിയൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ആശയം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യ കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ പിടിയിലകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായും അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ അടിമത്തം പൂർണ്ണമായി ആ സമയത്ത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് പിറക്കുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ഒരു പുതിയ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കാലമായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം മുപ്പത് കൊല്ലം അതിശക്തമായ സമരമായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ച ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ച ഗുറ്റുപാട് അധ്യാപക പ്രസ്ഥാനം ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രസ്ഥാനം പത്രങ്ങളുടെ വളർച്ച ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് റെയിൽവേയുടെ വളർച്ച ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അനേകം ധാരകളിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതമാകെ മാറി മറിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഭാഷയും സാഹിത്യവും മാറി മറിഞ്ഞു ഈ മാറ്റം സാഹിത്യത്തിൽ കാണുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ കുമാരനാശാൻ എഴുതിയ വീണപൂ എന്ന കവിത അതുവരെ നമ്മൾ ദൈവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കവിത എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കവിതയിൽ ഇവിടെ ദൈവമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല രാജാവുമായിരിക്കും വലിയ മഹാപുരുഷന്മാർ മാത്രമേ കവിതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ വെച്ച് കുമാരനാശാൻ വീണുപോയ ഒരു പൂവിനെ കവിതയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു പിന്നീട് കുമാരനാശാൻ സാധാരണ മനുഷ്യനെയാണ് തൻ്റെ കവിതയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചത് അപ്പോഴേക്കും വള്ളത്തോൾ വന്നു ദേശീയതയുടെ സന്ദേശം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ഏഴ് കൊല്ലം ആയിട്ടുള്ളൂ എട്ട് കൊല്ലം ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന് വള്ളത്തോൾ കവിത എഴുതി എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ അല്ലേ ഗാന്ധിജിയെ വിളിച്ചത് അദ്ദേഹം ഖദറുടുത്തു കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു ദേശീയതയുടെ മഹത്തായ സന്ദേശം അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിമാനബോധം മലയാള ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിമാനബോധം അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ കവി ഉള്ളൂർ ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയർ അല്ലേ ഇതിൽ രണ്ടു പേർ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരും ഒരാൾ തൃശ്ശൂരുകാരനും പൊന്നാനിക്കാരനും ആയിരുന്നു ഈ മൂന്ന് കവികളെ നമ്മൾ കവിത്രയം എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ ആധുനിക കവിത്രയം എന്ന സൗകര്യത്തിന് പറയാം കവിത്രയങ്ങൾ എന്ന് പറയരുത് ത്രയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മൂന്ന് എന്നാണ് പ്രാചീന കവിത്രയമുണ്ട് ചെറുശ്ശേരി എഴുത്തച്ഛൻ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ അവരെ മൂന്ന് പേരെയും പ്രാചീന കവിത്രയം ഒന്നും ആശാൻ ഉള്ളൂർ വെള്ളത്തോൾ മൂന്ന് പേരെയും ചേർന്നിട്ട് ആധുനിക കവിത്രയം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സംശയത്തിന് കുമാരനാശാൻ്റെ ഓരോ കൃതികളുടെ വീതം പേര് പറയാമോ ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകി പ്രരോധനം കരുണ ദുരവസ്ഥ ലീല നളിനി ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത കഴിഞ്ഞ വർഷം ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയുടെ നൂറാം വാർഷികമാണ് പ്രരോധനത്തിൻ്റെയും നൂറാം വാർഷികം ആയിരുന്നു ഇനി വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ്റെ കൃതികൾ എൻ്റെ ഗുരു ഒരൊറ്റ കവിതയുടെ പേരാ അത് പൊട്ട് സാരമില്ലാതെ പറയാം എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ദീർഘകാവ്യങ്ങളോ മഹാകാവ്യോ എല്ലാം പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് വള്ളത്തോളിന് അത്ര എന്താ ചിത്രയോഗം ചിത്രയോഗം എന്ന് പ
ഇതൊക്കെയും വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം വൈദ്യൻ കൂടിയായിരുന്നു എന്നറിയുമോ ഗജവൈദ്യനായിരുന്നു മാതംഗലീല എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതി ആയുർവേദം പഠിച്ച് മാതംഗലീല എന്ന പുസ്തകം പരിഭാഷപ്പെടുത്തി അത് ഗജവൈദ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥമാണ് മാതംഗ ലീല അങ്ങനെ പിന്നെ ബോധിസത്വാവധാന കൽപ്പലത എന്ന് പറഞ്ഞ് ബുദ്ധൻ്റെ ശ്രീബുദ്ധനെക്കുറിച്ച് ക്ഷേമേന്ദ്രൻ എഴുതിയ സംസ്കൃത കാവ്യം അദ്ദേഹം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കുവഹിക്കുകയും മലയാള ഭാഷയെയും കേരളത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അഭിമാന ബോധം ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു ഉള്ളൂരാകട്ടെ മദ്ദം കേരളീയ പാരമ്പര്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന കവിതകളാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാവ്യങ്ങളുടെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉമാകേരളം എന്ന മഹാകാവ്യം കർണഭൂഷണം ഭക്തിദീപിക പിങ്കള തുടങ്ങിയ കാവ്യങ്ങൾ ഒറ്റയൊറ്റ കവി പ്രേമസംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ കവിത എല്ലാ ആളുകൾക്കും മലയാളികൾക്ക് അറിയാവുന്നത് ഒരൊറ്റ മതമുണ്ട് ഉലകിനുയരാം പ്രേമമതെന്നല്ലോ വിളക്കു കൈവശമുള്ളവനെങ്ങും വിശ്വം ദീപമയം കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ വരികൾ വിളക്കു കൈവശമുള്ളവനെങ്ങും വിശ്വം ദീപമയം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മഹാകവി ഉള്ളൂർ ഈ മൂന്ന് പേരും ചേർന്ന കവിത്രയം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് കവികളുടെ ഒരു വലിയ നിര വലിയ കവികളുടെ വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ബാലാമണിയമ്മ പിന്നെ കേരളത്തെ മുഴുവൻ ഒരു കുയിലിനെ പോലെ ആനന്ദിപ്പിച്ച ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ള അങ്ങനെ വലിയ കവികൾ ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ ഈ പിന്നീട് ആധുനിക അറുപതുകളോടുകൂടി അമ്പതുകളുടെ അവസാനം അറുപതുകളോടുകൂടി മോഡേൺ പോയറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധുനികരായ ഒരുപാട് കവികൾ വന്നു ആ കവികൾ ആരൊക്കെയാണ് അയ്യപ്പ പണിക്കർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ സച്ചിദാനന്ദൻ സച്ചിദാനന്ദൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് അങ്ങനെ ഇന്നുള്ള കവികളെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട കവികളെയൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൂടെ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട മലയാളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിറ്റ്സ് ആരൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ തലമുറയിൽപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ളവരെക്കുറിച്ചല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തലമുറയിലുള്ള പോയിറ്റ്സിനെ അറിയണ്ടേ അനിതാ തമ്പി അൻവർ അലി പി പി രാമചന്ദ്രൻ മനോജ് കുറൂർ അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പുതിയ റഫീഖ് അഹമ്മദ് അങ്ങനെ റഫീഖ് അഹമ്മദിനെ അറിയാം സിനിമ പാട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ അങ്ങനെ പുതിയ തലമുറയിലെ വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എല്ലാവരും അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരാണ് നിങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയിലെ കവികൾ എന്ന് പറയുമ്പം തന്നെ അങ്ങനെ എനിക്ക് ചെറുപ്പക്കാർ എഴുതിക്കുന്നു ഇതാണ് കവിതയുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനം നമുക്ക് നോവലും ചെറുകഥയും എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പുതിയ ഫോമുകൾ ഉണ്ടായി സാഹിത്യ നിരൂപണം ഉണ്ടായി ഏതാണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മുതൽ ചീരാമൻ്റെ കാലം മുതൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനം വരെ വരുമ്പം നമുക്ക് ആകെ കവിത രൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി നമുക്ക് ഗദ്യത്തിൻ്റെ വലിയ വികാസം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന ഗദ്യത്തിൻ്റെ വികാസമുണ്ടായി നോവൽ കഥ ഉപന്യാസം സാഹിത്യ നിരൂപണം യാത്രാ വിവരണം ഹാസ്യ സാഹിത്യം ബാലസാഹിത്യം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഒട്ടേറെ സാഹിത്യ രൂപങ്ങൾ നമ്മുടെ മലയാള സാഹിത്യത്തിലുണ്ടാവുകയും മലയാള സാഹിത്യം വളർന്ന് വികസിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രസാധന വിക എൻ്റെ വ്യവസായം വികസിച്ചു ഒരുപാട് മാസികകളും പത്രങ്ങളും ഉണ്ടായി നാടിലെങ്ങ് നാട്ടിലെങ്ങും വായനശാലകൾ ഉണ്ടായി നാട്ടിലെങ്ങും പാട്ടായി അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാഹിത്യം വളരെ സം അതിസമ്പന്നമായി തീർന്നു ഇതേ സമ്പന്നത ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഭാഷകൾക്കും ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷും നമ്മൾ തമ്മിൽ അത്ര ഒരു കുറവൊന്നുമില്ല തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ ജീവിച്ചിരുന്ന അതേ കാലത്ത് തന്നെ വില്യം ഷേക്സ്പിയറും ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കണം ചീരാമൻ കവിത എഴുതിയ കാലത്താണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ആദ്യ ഗ്രന്ഥമായ ആദ്യ കവി എന്ന് പറയുന്ന ജഫ്രി ചോസറുടെ കാൻഡർബെറി ടൈൽസ് എന്ന് ചോസറും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റൈറ്ററായിട്ട് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ചോസറെയാണ് ചോസറും നമ്മുടെ ചീരാമനും ഒരേ കാലത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ നാടകകൃത്തും കവിയും വലിയ ഷേക്സ്പിയറാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരുപക്ഷെ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കവികളിൽ ഒരാളാണ് ഷേക്സ്പിയർ നാടകകൃത്ത് എന്നതുപോലെ വലിയ കവിയുമാണ് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ അതേ കാലത്താണ് സ്പെയിനിലെ ഏറ്റവും വലിയ എഴുത്തുകാരനായ മിഗൽ സർവാൻഡിസ് ജീവിച്ചിരുന്നത് വിദേശ കാലത്ത് ആണ് ലോകത്തെ എല്ലാ ഭാഷകളിൽ മിക്ക ഭാഷകളിലെയും വലിയ മേജർ റൈറ്റേഴ്സ് മുഴുവൻ ഈ കാലത്താണ് ജീവിച്ചത് ഒരു യാദൃശ്ചികത ആണ് ആ യാദൃശ്ചികതയിൽ അങ്ങനെ ആ വലിയ സമ്പന്നമായ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കേരള സർക്കാർ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക്
ജയിച്ചു നെഹ്റുവിനെ പോലെ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരി പാടിനെ പോലെ അത് അവരെ നമ്മളൊരു വലിയ ഹീറോസായി നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ദർശനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച യേശുവിനെയോ മുഹമ്മദിനെയോ ബുധനെയോ പോലുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റൈറ്റേഴ്സ് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ കുടി പാർക്കുന്നവരാണ് മതാധ്യക്ഷന്മാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവരുടെ മതത്തിലുള്ളവർക്ക് അവരോട് സ്നേഹമുള്ളൂ ഏത്ര മതക്കാർക്ക് വലിയ സ്നേഹം കാണണമെന്നില്ല എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ അവരുടെ പാർട്ടിക്കാരല്ലാത്തവർ അവരെ എതിർത്തെന്ന് വരാം അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയെ പരി എതിർത്ത് കളയും ആളുകൾ എന്നാൽ എഴുത്തുകാർക്ക് അങ്ങനെയല്ല എഴുത്തുകാർ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നു വാക്കുകളുടെ സ്വതന്ത്ര റിപ്പബ്ലിക്കാണ് അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ സാഹിത്യം എന്തിനാണ് ഈ കവിത വല്ല കാര്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയും ഈ സാഹിത്യവും കവിതയൊക്കെ എന്തിന് എന്തിന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ട് ഏഹ് അതുകൊണ്ട് മലേറിയയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ പോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് സംഭരണശാല ഉണ്ടായിക്കൂടെ ഏറ്റവും വലിയ അവിടെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരമാണ് ഇപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം കിട്ടിയ ആർക്കാണ് ആനന്ദൻ എന്ന് പറയണോ പി സച്ചാനന്ദൻ എന്ന് പറയണം രണ്ടുപേരും ഒന്നാണ് അപ്പോൾ എഴുത്തുകാരനെ ഏത് പേരിലാണ് പറയേണ്ടത് അയാൾ എഴുതുന്ന പേരിൽ മനസ്സിലായില്ലേ പി സച്ചിദാനന്ദൻ പൊന്തേൻ കണ്ടെത്ത് സച്ചിദാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ് എൽ സി ബുക്കിലെ പേരാണ് നമ്മൾ ആ പേരിൽ അദ്ദേഹം ഒന്നും എഴുതി കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തേ പറയാവൂ ആനന്ദൻ എന്ന് മാത്രം അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൂലിക എന്നാണ് ആനന്ദിനാണ് കിട്ടിയത് ആനന്ദിൻ്റെ എന്ത് സംഭാവനയ്ക്കാണ് കിട്ടിയത് ആനന്ദ് പ്രശസ്തനായ ഒരു നോവലിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തങ്ങളായ നോവലുകൾ ആൾക്കൂട്ടം അഭയാർത്ഥികൾ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപഹരിക്കപ്പെട്ട ദൈവങ്ങൾ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഭൂതങ്ങൾ വിഭജനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ചരിത്രവും വരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സാമൂഹിക പ്രബന്ധങ്ങൾ അനേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള ദീർഘങ്ങളായ അഭിമുഖങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു അങ്ങേയറ്റത്തെ ചരിത്രബോധമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങേയറ്റം സീരിയസ് ആയ കൺസേൺസ് പുലർത്തുന്ന സ്വതന്ത്ര ചിന്തകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് വളരെ ഫിലോസഫിക്കൽ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചർ അത്രയേറെ ജനപ്രിയമല്ല അനായാസേന വായിക്കാവുന്നതും അല്ല വളരെ വായിച്ച് രസിച്ച് കഥയുടെ അന്ത്യം എന്തെന്നറിയാനുള്ള ഉത്കണ്ഠയെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് രസിപ്പിക്കാനൊന്നും ആനന്ദിനെ കിട്ടുകയില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഈ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ കഠിനം എന്ന് പറയാവുന്നതായിട്ട് പോലും ആ ലിറ്ററേച്ചറിനെ നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം ആരാധനയോടുകൂടി കാണുന്നു നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പുരസ്കാരം നൽകുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സാഹിത്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മറ്റൊന്നും തരാത്ത സുഖങ്ങൾ എന്തോ തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഭക്ഷ്യശാലകളോ വലിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിസ്മയങ്ങളോ ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് എഴുത്തുകാരുടെ പ്രതിമകളല്ലേ ലോ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് സത്യം പട്ടിന് പാലം കെട്ടി എഞ്ചിനീയറുടെ പ്രതിമ ഒരു ഉണ്ടാക്കില്ല ഈ പാലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ഈ റോഡുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ തീവണ്ടിപ്പാതകൾ അത് ഉണ്ടാക്കി ആരെയും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കില്ല ഈ ശ്രീധരന് മാത്രം ഒരു ഗ്ലാമർ ഉള്ളത് ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ അല്ലേ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാറുണ്ട് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം കെട്ടി ആരാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ട് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഡി പി എ ഓഫീസ് അറിയാമോ തിരുവനന്തപുരത്ത് അത് കെട്ടിയ ആളിൻ്റെ പേര് മെൻഷിനാണ് അദ്ദേഹം എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം സൈപ്പാണ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ആ ഡി പി ഐ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വഴുതക്കാട് വിമൻസ് കോളേജിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കയറുന്ന വൺ വേ റോഡിൻ്റെ പേര് മിൻജിൻ റോഡാണ് എന്നാണ് അത് ആ മിൻജിൻ്റെ പേരിലായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആരും മിൻജിനെ ഓർക്കുന്നതേ ഇല്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ തെരുവുകളിലേക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രതിമകൾ മിക്കതും ആരുടേതാണ് പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പബ്ലിക് ലൈബ്രറി എന്നൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടവും ഒരു പബ്ലിക് ലൈബ്രറി വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ലൈബ്രറി കൽക്കട്ട ലൈബ്രറി ഉണ്ടാകുന്നതിന് അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പബ്ലിക് ലൈബ്രറി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് കൂടി അറിയാം അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉള്ളൂരിൻ്റെ പ്രതിമയുണ്ട് തൊട്ടിപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള എന്ന പത്രാധിപരുടെ ഒരു ബസ്റ്റ് ഓർത്
എന്താണ് ആ എഴുത്തുകാരൻ്റെ ആ മാജിക് സൊസൈറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജീവിതത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നത് കവിത ആണ് സാഹിത്യമാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധി യഥാർത്ഥ പ്രതിസന്ധികളാണ് അല്ലേ റിയലാണ് ആ റിയലായ പ്രതിസന്ധികളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും റിയലായ കാര്യങ്ങളല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൺറിയലാണ് ഭാവനയെ ഉപയോഗിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വീട്ടിൽ വലിയ ലഹളയായി ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വഴക്ക് പിരിയുന്നു കുടുംബത്തിൽ കലഹാവുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ സാരമില്ല ഇതൊക്കെ മനുഷ്യജീവിതമുണ്ട് ശ്രീരാമൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരെ ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം ആരെ ഉപേക്ഷിച്ചു സീതയെ കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചില്ലേ മഹാറാണിയായ സീതാദേവിയുടെ ദുർവിധി ആലോചിക്കൂ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ട് കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഭർത്താവിനെ അതിനെ കാണാനേ കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിട്ട് പോലും അല്ലേ അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ അതൊരു കഥയല്ലേ ഒരു കാവ്യമാണത് ഈ കാവ്യത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധിയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ നമ്മുടെ വേ വേദപുസ്തകങ്ങൾ ഇതങ്ങനെയാണ് ഇത് ആളുകൾ എഴുതിയ കൃതികളല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കവിയുടെ ഒരു ഒരു കോട്ട് എടുക്കും ഒരു കോട്ട് പറയും ഒരു നോവലിസിൻ്റെ കോട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പുതിയ വെളിച്ചം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിനാണ് സാഹിത്യത്തിന് നമ്മൾ ഈ വലിയ വില കൊടുത്ത് ഇത് വാങ്ങുന്നത് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയ അലമാരകളെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ വായിച്ച പുസ്തകം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചു കൊടുക്കും വലിയ മാക്സിംസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തമിഴരുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരുക്കുറലിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം അതിലെ മാക്സിംസ് അതിലെ ഉപദേശങ്ങൾ ആ ജനതയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ധർമ്മജീവിതത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തോളിൻ്റെ ആ വരി കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഭിമാനബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഭാരതം എന്ന് കേട്ട പേരു കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം കേരളം എന്ന് കേട്ടാലോ തിളയ്ക്കണം ചോര നമുക്ക് ഞരമ്പുകളിൽ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാതെ തന്നെ പറയുന്നു അപ്പം ചങ്ങമ്പുഴയെ നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി ആര് പാടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചങ്ങമ്പുഴ എൻ്റെ ഹൃദയ വികാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചത് അതാണ് എഴുത്തുകാർക്കുള്ള പ്രാധാന്യം അതാണ് പോയറ്റ്സിന് വലിയ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതും അല്ലാതെ അവർ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു വികസന പ്രവർത്തനം നടത്തുകയോ ഒരു അതിര് തർക്കം പരിഹരിക്കുകയോ ഒരാളിനെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയോ ഒന്നും ചെയ്തതായി നമുക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഒരു കവി ഏർപ്പെട്ടതായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അവരെ വലിയ ഹീറോകളാക്കി വയ്ക്കുക അതാണ് സാഹിത്യത്തിന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് കെ എ എസ് പഠിക്കുമ്പോൾ മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും പരിണാമവും ചരിത്രവും പഠിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ശരി ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും സംസാരിക്കാം